প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিউয়ার্স মাদার টেট চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও বিষয় হচ্ছে ডিসি মোটরের ম্যাথ সলিউশন এবং এখানে পাশাপাশি আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ ডিসি মোটর অর্থাৎ মোটরের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব আমি এই ভিডিওটা একটু সংক্ষিপ্ত করব এই কারণে আপনারা যারা আমার আগের ভিডিও দেখেছেন ডিসি জেনারেটর ডিসি জেনারেটর যেরকম প্রকারভেদ আছে ঠিক মোটরও সেরকম ডিসি সান মোটর ডিসি শর্ট সান মোটর তারপরে ডিসি লং সান মোটর হ্যাঁ এই যে শর্ট সান লং সান সান মোটর সিরিজ মোটর সব জেনারেটরের মতো একই রকম মোটর আছে তাহলে শুধুমাত্র মোটরের যে সমতুল্য সার্কিট আমরা আজকে যে অঙ্কটা দেখব মোটরের সমতুল্য সার্কিট থেকে অঙ্ক আমরা জেনারেটরে তিন ধরনের অঙ্ক দেখেছিলাম একটা হলো সমতুল্য সার্কিট একটা হলো লসের আর একটা হলো ইকুয়েশন ইজি সমসন ফাইভ এট এনপি বাই সিক্সটি এ ঠিক আমরা একটা শান্ট মোটর দিয়ে অঙ্কটা বোঝাবো শান্ট হলে লং শান্ট হলে যা হবে জানাটোর মতো সেম জিনিস শর্ট শান্ট হলেও সেম হবে কিন্তু ইকুয়েশনের পরিবর্তন হবে কি পরিবর্তন হবে সেটি আমরা লক্ষ্য করবো আমরা আগেই বলেছিলাম যে মোটর মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ দেই আর জেনারেটর মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ নেই মোটরে বিদ্যুৎ শক্তি দেই মেকানিক্যাল শক্তি পাই জেনারেটরে মেকানিক্যাল শক্তি দেই বিদ্যুৎ শক্তি পাই তাহলে আমরা মোটর নিয়ে যেহেতু কাজ করতেছি আমি বিদ্যুৎ শক্তি দিচ্ছি অর্থাৎ মোটর কারেন্ট নিবে জেনারেটর আমরা এই দিক থেকে নিয়েছি আর মোটরে আমরা দিব দিলাম আমরা এই যে লোড কারেন্ট মোটর একটা লোড এখানে আইএল লোড কারেন্ট একটা সান মোটরের সমতুল্য সার্কিট আমি এখানে অ্যাড করেছি আর আগে বলে রাখি যে জেনারেটরে যত যতগুলো সার্কিট আছে ঠিক মোটরেরও সেম সার্কিট সমতুল্য সার্কিট হবে বাট কারেন্টের ডিরেকশনটা ভিন্ন হবে আর মেসার কারেন্ট ঢুকবে আর ওখানে জেনারেটরে বের হয়েছে লোড কারেন্ট ওখানে বের হয়েছে এখানে ঢুকবে সান কারেন্টের দিক থেকে একই থাকবে এখন আমরা দেখি যে প্রথমে এইখানে কি কি চাইতে পারে চাইতে পারে ইবি প্রিয় শিক্ষার্থী ইবি মানে কি ইবি মানে হলো ব্যাক ইএমএফ ব্যাক ব্যাক ইএমএফ ব্যাক ইএমএফটা কি জিনিস অর্থাৎ মোটরে যখন আমি আর্মে সারে সাপ্লাই দিই একটা একটা কয়েল কয়েলে সাপ্লাই দিলেই কয়েলে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন এখানে কয়েলে আর একটা চুম্বক বলরেখা সৃষ্টি হয় ওই চুম্বক বলরেখা কয়েলের কয়েলকে আবার পুনরায় কর্তন করে কর্তন করলে ফ্ল্যাটের সূত্র অনুযায়ী কয়েলে আর একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় ওই ভোল্টেজটা এই মূল ভোল্টেজকে বাধা দেয় সেটাকে আমরা ব্যাকিয়ামে বলি ব্যাকিয়ামের অনেক সুবিধা আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে যদি আলোচনা করতে পারি করব। তো সাধারণত ব্যাক ইএমএফটা হলো এটা কয়েলে ভোল্টেজ কারেন্ট প্রবাহিত হলে কয়েলে বিপরীত দিকে একটা ভোল্টেজ হয় কেননা ওই চুম্বক বলরেখা সৃষ্টি কারণে কিছুক্ষণ আগে আমরা আরেকটা ভিডিওতে দেখলাম মোটরের কার্যনীতি সেখানেও এটা খেয়াল করতে হচ্ছে তাহলে ব্যাক ইএমএফটা চাইতে পারে এটা সার্কিট থেকে হতে পারে আবার ব্যাক ইএমএফ সূত্র একই ফাই জেট এন পি বাই সিক্সটি এ ওই জেনারেটরের মতোই একই সূত্র এখানে ফাই ও এবার আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে এখান থেকে ইকুয়েশনটা কি হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা সহজভাবে বোঝার জন্য এখানে কেবিএল প্রয়োগ করতে হয় তো সাধারণত জেনারেটরের সূত্র পড়ছিলাম আমরা কি আমরা এখানে ইজি ছিল ইজি সমান সমান ছিল এরকম ইজি সমান সমান আই এ আর এ প্লাস ভি বি আর প্লাস ভিটি এরকম ছিল জেনারেটরের ক্ষেত্রে মোটরের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইবি হবে ইবি হবে তখন শুধু বিয়োগ হবে এই ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে কমে যায় ভিটি ভিটি মাইনাস আই এ আর এ মাইনাস ভি বি আর এটা যদি লং শান্ট হয় অর্থাৎ এই জায়গার যদি আর একটা কয়েল থাকে তখন কি হবে ইবি সমান সমান ভিটি মাইনাস আই এ আই এ আর এ সি মাইনাস আই এ আর এ মাইনাস ভি বি আর অর্থাৎ এই আর্মেসারের ড্রপটা বাদ যাবে এখানে সিরিজ ফিল্ডের ড্রপটা বাদ যাবে সিরিজ ফিল্ডের কারেন্টটাই আর্মেসার কারেন্ট কই কোন জায়গা থেকে বাদ যাবে টার্মিনাল ভোল্টেজ আমি যা ভোল্টেজ দিলাম সেখান থেকে তার মানে এই যে এটা হলো আমার জেনারেটরের সূত্র আমি সান জেনারেটরের সূত্র এখানে দেখিয়েছিলাম ইজি বড় ইজি বড় ভিটি যোগ হয় আর ইবি যখনই হবে তখন ভিটি থেকে বিয়োগ হবে ড্রপগুলো বিয়োগ হবে আপনারা এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে সবসময় ভিটি থেকে বিয়োগ হবে যত ড্রপ থাকে বিয়োগ হবে আর জেনার জেনারেটরের ক্ষেত্রে যোগ হয় ড্রপগুলো যোগ হয় এখন আমরা এই যে একটা সার্কিট দেখলাম এই সার্কিটে যদি আমার ইবি চায় অর্থাৎ ব্যাক ইএমএফ কত তাহলে এটা যেহেতু শান্ট শান জেনারেটর তো শান জেনারেটর সূত্রটা হচ্ছে এটা প্রিয় শিক্ষার্থী আমার এই এই অধ্যায়ে অঙ্কর জন্য বেশি ভিডিও প্রয়োজন এখানে জেনারেটরের মতোই অঙ্ক অনেক সময় এখানে আর একটা সূত্রের অঙ্ক আছে তুলনামূলক যে কত আরপিএম হবে সেটা আমি আর একটা ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব 
তো এখানে সূত্রের জন্য যেহেতু জেনারেটর অঙ্ক যদি কেউ ভালো করে থাকে মোটরগুলো ইজি ভাবে পারবেন তো এখন এখানে দেখেন ভিটি কত এখানে 230 মাইনাস আই এ বের করতে হবে দেখেন এখানে আই এর সূত্রটা কি হবে এখানে আই এ হচ্ছে আই এল সমান সমান আই এ প্লাস আই এস এইচ তাহলে আই এ কত আই এ আই এল আই এলটা ঢুকতেছে দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে তাহলে আই এল সমান সমান এটা যোগ এটা এখান থেকে আই এ সমান সমান হচ্ছে আই এল মাইনাস আই এস এইচ আই এস এস আই এ মানে হচ্ছে আই এল মাইনাস আই এস এস তো এখন আই এ আমি বের করে নিব আমার আই এল দেওয়া আছে কত পঞ্চাশ আই এস এইচ কত আই এস এস এর টার্মিনাল ভোল্টেজ আই এস এইচ দুইশো তিরিশ আর রেজিস্টেন্স হচ্ছে একশো পনেরো তার মানে হচ্ছে দুই এম্পিয়ার তার মানে আই এ কত হয় আই এ সমান সমান পঞ্চাশ মাইনাস দুই আটচল্লিশ এম্পিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আই এ পাইলাম আটচল্লিশ এম্পিয়ার তাহলে দুশো তিরিশ আমার দেওয়া আছে ভিটি একটা মোটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ দুশো তিরিশ সেই মোটরটা পঞ্চাশ এম্পিয়ার কারেন্ট নেয় মোটরটার আর্মেসার রেজিস্টেন্স যদি দেওয়া থাকে আর্মেসার রেজিস্টেন্স পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওহম তাহলে ওই এবং সানফিল্ড রেজিস্টেন্স যদি একশো পনেরো ওহম দেওয়া থাকে তাহলে ওই মোটরের প্যাক ইএমএফ কত তাহলে আমরা এখন এখানে যাচ্ছি ভিটি হলো দুশো তিরিশ আই এ পাইলাম হচ্ছে আটচল্লিশ মোটরের আর্মেসার রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওহম মাইনাস ব্রাস ড্রপ যদি দেওয়া থাকে এক ব্রাশের ভোল্টেজ ড্রপ ওয়ান ভোল্ট তাহলে দুই ধরতে হবে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে আর যদি দেওয়া নেই শূন্য এইখানে আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ দিলে যা হয় এটি হবে অ্যান্সার তো শিক্ষার্থী আমি হিসাবের সুবিধার্থে যেহেতু আমি এখানে ক্যালকুলেটারে হিসাব করলে একটু সময় লাগবে এই জন্য আমি এখানে দেখাইলাম না আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে এই কোয়েশন থেকে কী হবে যা হবে তাই অ্যান্সার হবে এইটা আমরা সান মোটরের ক্ষেত্রে দেখলাম ঠিক লং সান মোটরের ক্ষেত্রে হলে এখানে একটা কয়েল হবে যদি শর্ট সান মোটর হয় তাহলে এখানে একটা কয়েল হবে ইকুয়েশন সবগুলো সেম ভিটি থেকে বিয়োগ হবে ড্রপগুলো বিয়োগ হবে এখানে এখানকার ড্রপ বিয়োগ করার সময় এখানকার এই কারেন্ট দিয়ে দিতে হবে এখানকার যখন আমি ড্রপ বিয়োগ করব যখন এটা থাকবে না তখন এখানকার আর্মেসার কারেন্ট দিয়ে গুণ দিতে হবে খুবই ইজি অঙ্ক আমার মনে হয় যারা আপনারা প্রথম দেখতেছেন আমার এই ভিডিওটা ডিসি মোটরের ম্যাথ সলিউশন আপনারা আমার পূর্বের ভিডিওগুলো জেনারেটর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে জেনারেটরের ভিডিওগুলো দেখবেন দেখতে পারলে ওখানকার অঙ্কগুলো দেখলে এটা সুবিধা বুঝতে সুবিধা হবে আর যদি মনে করেন যে এখান থেকে বিন্দুমাত্র আপনাদের উপকার হচ্ছে তাহলে এই ভিডিওটা লাইক শেয়ারের মাধ্যমে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম